നമസ്കാരം സൈക്കോപത്തിന്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈഡിലുള്ള ബെല്ലേക്കൻ അമർത്തുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇരുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മില്ലീസ് ഫംഗ്ഷനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിനു മുമ്പുള്ള എൻ്റെ എല്ലാ എപ്പിസോഡും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ എപ്പിസോഡിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പുള്ള എല്ലാ എപ്പിസോഡും കണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും മുകളിലുള്ള ഐ കാർട്ടിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യം മുഴുവൻ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ജാഗ്രത നിങ്ങൾ പുലർത്തേണ്ടതാണ് കൈകളൊക്കെ സോപ്പിട്ട് കഴുകുക വീടിൽ വീടിൻ്റെ പുറത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇറങ്ങാതിരിക്കുക അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഏതായാലും നമുക്ക് മില്ലീസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം മില്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഊർജിനോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഊർജിനോയ്ക്ക് ഒരു പവർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മില്ലീസ് ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര സെക്കൻഡ് ആയെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒറിജിനലിലേക്ക് പവർ കണക്ട് ആയി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മില്ലീസ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് ഒറിജിനോയിൽ എത്ര സെക്കൻഡ് ആയി നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈമും ഒറിജിനൽ ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞ് എത്ര സെക്കൻഡ് ആയി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതാണ് മില്ലീസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മില്ലി സെക്കൻഡിലാണ് അപ്പോൾ ഈ മില്ലീസ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ സീരിയൽ മോണിറ്ററിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ മില്ലീസ് എന്ന ഫംഗ്ഷന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് മറ്റ് നമ്മൾ ചില പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിലേ യൂസ് ചെയ്യും ഡിലേ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഒരു സാധനം ഓണായി നിൽക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ഡിലേ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഡിലേ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ പ്രോസസ്സർ സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഡിലേ വെച്ചാണ് നമുക്കത് പോസിബിളേ അല്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിലേ വെച്ച് അത് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഡിലേ വെച്ച് മില്ലീസ് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടാസ്ക് ഒന്നിലധികം ടാസ്കുകൾ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതലും ഒരു സമയം നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ മില്ലീസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഒരു എൽ ഇ ഡി മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുകയും മറ്റൊരു എൽ ഇ ഡി ഒരു സെക്കൻഡിൽ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുക ആ ഒരു രീതിയിലത്തെ പ്രോഗ്രാം ഒന്നും നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാൽ ഡിലേ വെച്ച് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ നമ്മളതൊക്കെ മില്ലീസ് വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മില്ലീസ് എങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സീരിയൽ മോണിറ്ററിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സീരിയൽ മോണിറ്റർ എനേബിൾ ചെയ്യണം സീരിയൽ മോണിറ്റർ എനേബിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ മില്ലീസ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ സീരിയൽ ഡോട്ട് പ്രിൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ മില്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യും മില്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയുള്ള എം ഐ എൽ എൽ ഐ എസ് അതാണ് മില്ലീസിൻ്റെ കീവേഡ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഊർജിനോയിലേക്ക് പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് ബേൺ ചെയ്യും ഇത് ജസ്റ്റ് ഊർജിനോ ഊറിൽ മറ്റൊരു കമ്പോണൻറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഊർജിനോട് അവിടെ ഒരു ക്യാമറ വെക്കാത്തത് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സീരിയൽ മോണിറ്റർ എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ സീരിയൽ മോണിറ്റർ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടോ ആ പവർ ഓൺ ആയതിന് ശേഷം കറക്റ്റായിട്ട് ആ മില്ലീസ് എന്ന രീതിയിൽ ആ വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് സെക്കൻഡ് ആയി അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പതിനോരായിരം കാണിക്കുന്നത് ഇത് എൻ്റെ യൂണിറ്റ് മില്ലി സെക്കൻഡിലാണ് അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വേറൊരു രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഡിലേ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഞാൻ
ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മില്ലീസ് ആണ് ആദ്യം കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു മില്ലീസിലെ ഡാറ്റ ആയ സീറോ വന്നു ശേഷം രണ്ട് സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇത് വന്നത് അങ്ങനെ അതിനുശേഷം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഈ ഡിലേ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സറിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ള കാര്യം ഏതായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ മനസ്സിലായി ഇനിയും ഇപ്പൊ ഈ മില്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്ര വരെ ഓടും എന്നൊരു സംശയം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഈ മില്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ദിവസമാണ് ഈ മില്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വാല്യൂ വരുന്നത് ഇപ്പം നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് സീറോ തൊട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇന്ന് തൊട്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ദിവസത്തേക്ക് മില്ലീസില് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ദിവസത്തേക്ക് എത്ര മിനിറ്റ് ആണോ അത് മില്ലി സെക്കൻഡിലായിരിക്കും നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കിട്ടുക അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു മില്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്തേക്കാണ് ഇതൊന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു വേരിയബിളിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഒരു വേരിയബിൾ അതിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം വേരിയബിൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ഇൻറ്റീജർ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാരണം നമ്മൾ സീരിയൽ മോണിറ്ററിലെ മില്ലീസ് നോക്കിയപ്പോൾ ഇൻറ്റീജർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻറ്റീജർ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ വാല്യൂ എന്ന് കൊടുത്തു ഞാൻ അപ്പം വാല്യൂ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പം ആ വാല്യൂയിലേക്കാണ് ഇനി ഞാൻ മില്ലീസിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് മില്ലീസ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്കൻഡിലുള്ള ആ മില്ലീസ് സ്റ്റോർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് മില്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെയും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സീരിയൽ മോണിറ്റർ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ മില്ലീസ് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡീജറിൻ്റെ റേഞ്ചിന് അപ്പുറത്തൊരു വാല്യൂ ആണ് മില്ലീസിന് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് മില്ലീസിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മുടെ മില്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെ വന്നാലും ഒരു എന്താ ദിവസം എത്ര വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ മില്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ദിവസം വരെ ഇത് ഓടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ദിവസം വരെ ഓടിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് ആയിരം ഒരു സെക്കൻഡ് ആയിരമാണ് ആയിരം മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പം ആയിരം ഇൻറ്റു ഇനി നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് വേണം നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ദിവസത്തെ എത്ര സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് എത്ര സെക്കൻഡ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മില്ലി സെക്കൻഡ് എന്ന യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ അറുപത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിലെ കിട്ടും ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒരു മിനിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആ എന്നെ അറുപതിനായിരം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ആകാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനം കുറച്ചുകൂടി മോഡിഫൈ ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടി മോഡിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇതിനെ അറുപത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ ആണ് മുപ്പത്താറായിരം ഈ ഒരു റേഞ്ച് വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പം ഇനിയും നമുക്ക് ഇത് ഒരു ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ഇരുപത്തിനാല് കൊണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ വാല്യൂ നമ്മുടെ എന്താ ഈ ഇൻഡീജർ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ആകപ്പെടുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം അതിന് മില്ലീസ് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ആ വാല്യൂ അങ്ങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് കുത്തും തോമയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഏതായാലും ഈ വാല്യൂ ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ചെറിയ ഒരു എററാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ കാരണമാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബേൺ ചെയ്യുന്നു ബേൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ മില്ലീസ് അല്ല സീരിയൽ മോണിറ്റർ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് ആ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ കൊടുത്ത് ഇത്രയും വലിയ
നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ഡാറ്റയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും ഈ പറഞ്ഞ ലോങ്ങിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഇത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ദിവസത്തിൽ എത്ര വാല്യൂ വരുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഞാൻ കൊടുത്തപ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഈ കാണുന്ന ഒരു റേഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഒരു നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഈ പറഞ്ഞ എന്താ ലോങ് ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആ വേരിയബിൾ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ കോഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സീരിയൽ മോണിറ്ററിനെ വിളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സീരിയൽ മോണിറ്റർ ഞാൻ നേരത്തെ കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തോ എന്തോ ഒരു മിസ്മാച്ച് ഇല്ല ഇവിടെ മൈനസ് അറുപത്തി ഒന്ന് ആ ഒരു റീ റേഞ്ച് ആണ് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തോ എന്തോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ലോങ് ഇന്ത്യന് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മോഡിഫയർ ഉണ്ട് അത് വേറൊന്നുമല്ല അൺസൈൻഡ് എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഇൻഡീജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാഫ് മെമ്മറി നെഗറ്റീവിനും ഹാഫ് മെമ്മറി പോസിറ്റീവിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അൺസൈൻഡ് ഇടാം അപ്പോൾ അൺസൈൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നെഗറ്റീവിനും കൂടെയുള്ള മെമ്മറി പോസിറ്റീവിലേക്ക് എടുക്കും അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ മെമ്മറി മെമ്മറി അല്ല കൂടുതൽ ഡാറ്റ അവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പറഞ്ഞ വാല്യൂ അതായത് ഇത്ര ദിവസത്തെ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ എന്താ ഇൻഡീജർ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അൺസൈൻഡ് ലോങ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അൺസൈൻഡ് ലോങ് ഇൻഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ റിട്ടേൺ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് റിട്ടേൺ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മില്ലീസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ റിട്ടേൺ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അൺസൈൻഡ് ലോങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് അൺസൈൻഡ് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ശരിക്കും അൺസൈൻഡ് ലോങ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ലോങ് അൺസൈൻഡ് കൊടുത്താലും അൺസൈൻഡ് ലോങ് കൊടുത്താലും ഒരേ മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ അൺ അൺസൈൻഡ് ലോങ് ആണ് അതിൻ്റെ എന്താ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ദിവസം ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന അതുപോലെ മില്ലീസ് ഇപ്പം ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാം അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ അൺസൈൻഡ് ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാറ്റ ആയിരിക്കും ഈ മില്ലീസിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഈ വാല്യൂ അൺസൈൻഡ് ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കണം ആയില്ലെങ്കിൽ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല അത്രയും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അൺസൈൻഡ് ലോങ് അതായത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ മില്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ വളരെ ഉപകാരമുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണം അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം ഈ മില്ലീസിൻ്റെ ഉപയോഗം നമുക്ക് വളരെ ഇതായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇപ്പം ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എൽ ഇ ഡി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഒരു എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആയും അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പുഷ് ബട്ടൺ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എൽ ഇ ഡി ഓഫ് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിലെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഡിലെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത്ര ആക്യുറേറ്റ് അല്ലായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ മില്ലീസ് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ കുറച്ച് ലോജിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കറണ്ട് ടൈം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമും എടുക്കും അതുപോലെ എൻഡിങ് ടൈമും എടുക്കും അപ്പോൾ എൻഡിങ് ടൈമിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു ടൈം കിട്ടും അങ്ങനെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഒരു എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അതിന് ശേഷം എന്താ എൻഡിങ് നമ്മൾ മില്ലീസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എൻഡിങ്ങിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് കുറയ്ക്കുന്ന